ഇത്തരം നാടിന് നൽകിയ മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായി കുരുന്നുകളെത്തി വിളപ്പിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കായി ഒരേക്കർ ദാനം നൽകി ഇപ്പോൾ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത അമ്പലത്തും വിളയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള സരസ്വതി ഭായി എന്ന മുത്തശ്ശിക്ക് അരികിലേക്കാണ് ലോകവൃദ്ധ ദിനമായ ഇന്ന് പേയാട് കണ്ണശ മിഷൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയത് ഉള്ളതെല്ലാം നാടിന് ദാനം നൽകിയ മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ കണ്ണശീല കുട്ടികളെത്തി കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളും അല്പം മധുരവുമായി വിളപ്പിൽ ശാല അമ്പലത്തിമ്പിള തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള സരസ്വതി ഭായിയെ തേടിയാണ് ലോക വൃദ്ധ ദിനമായ ഇന്ന് പേയാട് കണ്ണശ മിഷൻ ഹൈസ്കൂളിലെ കുരുന്നുകളെത്തിയത് വിളപ്പിൽ ശാലയിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരേക്കർ ഭൂമി ദാനം നൽകിയത് ഈ അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി സ്വന്തമായില്ലാതെ ദുരിതപൂർണമാണ് സരസ്വതി ഭായിയുടെ ജീവിതം പ്രായാധിക്യത്താൽ അവശ്യം നന്മയുടെ വറ്റാത്ത മാതൃകയായ മുത്തശ്ശിയെ നേരിൽ കാണാൻ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ അതിനവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണവിഗ്രഹം രാമായണം ഭസ്മച്ചെപ്പ് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ഊന്നുവടി പാൽപായസം എന്നിങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സമ്മാനങ്ങളുമായാണ് മുത്തശ്ശിയെ കാണാനെത്തിയത് കുശലങ്ങൾ ചോദിച്ച് സ്നേഹം പങ്കിട്ട് ഏറെ നേരം കുട്ടികൾ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു പ്രായം മറന്ന മനസ്സുമായി കുട്ടികളെ അരികത്തണച്ച് മുത്തശ്ശിയും അവർക്കൊപ്പം കൂടി സ്കൂൾ മാനേജർ ആനന്ദ് കണ്ണശ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രബാബു അധ്യാപികമാരായ ശ്രീദേവി സി ആർ ബിന്ദു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ വി അജിത് പി എസ് പ്രേംകുമാർ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായ ആത്മാ സാബു അക്ഷയ എ എസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾ മുത്തശ്ശിയെ കാണാനെത്തിയത് പ്രദേശത്തിന് ആതുരാലയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുപത് സെന്റ് സ്ഥലം തികച്ചും സൗജന്യമായി സർക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കി ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഏക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ കേന്ദ്രമായി മാറിയ ആ ആശുപത്രി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അമ്മമ്മയുടെ ദാനശീലം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പുത്തൻ തലമുറ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അവർക്കും കഴിയുന്ന നന്മ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ അമ്മമ്മയെ കണ്ട് മാതൃകയാക്കേണ്ടതുമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം